Tite, chapitre 1 Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À titre, mon enfant, légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de dépoche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérin attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétrois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. » Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre.